ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ரெண்டு வகையான டிஷ் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ஒன்று வந்து மத்தி மீன் கருவாடு தொக்கு எப்படி செய்கிறதுனும் காரசாரமான சிக்கன் குழம்பு நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே வச்சிடலாம் எப்படி செய்கிறதுனும் நீங்கள் இந்த கனெக்ட் வித் காயூவில் பார்க்க போகிறீங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பதினஞ்சு மத்தி மீன் கருவாடு துண்டு வந்து தொக்குக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் மத்தி மீன் கருவாடை வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சதுக்கப்புறமா நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் நிறைய செதில்கள்லாம் இருக்கும் ஸோ பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா மத்தி மீன் வந்துட்டு சீக்கிரமாக உடஞ்சிடும் கருவாடு தொக்கு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாம் சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி கொஞ்சமாக வர மிளகாய் கருவேப்பிள்ளை நம்ம சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டுமே போடலாம் ரெண்டுமே வந்துட்டு நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கு கொஞ்சமாக வந்துட்டு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் கருவாடு தொக்கு செய்கிறதுக்காக நான் ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் கடாயில் கூட செய்யலாம் எனக்கு இந்த குக்கரில் செய்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் குக்கரில் செய்கிறேன் குக்கர் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு எல்லாம் போட்டு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் மட்டும் போட்டு செய்யலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் பெரிய வெங்காயம் மட்டும் போட்டோன்னா ஒரு மாதிரி ஸ்வீட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நம்ம சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டும் போட்டுக்கிட்டால் அதுவும் நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் நல்ல வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வர மிளகா பச்சை மிளகா சாரி பச்சை மிளகாய் கிடையாது வர மிளகாயும் கருவேப்பிள்ளையும் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா அது வர வதக்கி விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் வந்துட்டு மிளகாய்த்தூள் எல்லாம் நல்லா சேர்த்துட்டு வதக்கி விட்டுக்கலாம் தக்காளி நீங்கள் ஒரு தக்காளி எக்ஸ்ட்ரா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்கு தொக்குக்கு வந்துட்டு தக்காளி ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் நம்ம தண்ணி எதுவும் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கணும் பார்த்து ஆட் பண்ணுங்கள் தண்ணி ரொம்ப தண்ணி ஊற்றினா நல்லா இருக்காது தொக்குக்கு இப்போது ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா மட்டும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம இது கூட வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் மத்தி கருவாடு தொக்கு சேர்த்துட்டோம் நல்லா மெதுவாக கிளறி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போது சூப்பரான ஒரு மத்தி கருவாடு தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்குள்ளேயே நமக்கு ஸ்குயிக்காக ரெடி ஆகிடு இந்த தொக்கு சூப்பரான ஒரு மத்தி கருவாடு தொக்கு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மத்தி கருவாடு தொக்கு வந்து ரச சாதம் மோர் சாதம் தயிர் சாதம் பருப்பு சாதம் அப்புறம் பழைய சாதத்துக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியாக நம்ம ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்குள்ளேயே வந்துட்டு செஞ்சிடலாம் கருவாடு தொக்கு வந்து நம்ம ரெண்டு நாளைக்கு கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நாள் செஞ்சதை விட ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் அப்படி சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் இந்த தொக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியாக என்னடா பண்ணலாம் அப்படிங்கிற டைமில் இந்த டிஷ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒரு காரசாரமான சிக்கன் குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுவும் என்னோடய ஸ்டைலில் நான் எப்படி செய்கிறேன் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் எப்போயுமே நான்வெஜ்ஜுக்கு வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலா அரைச்சி பண்ணோம் அப்படின்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்காக நான் ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு கொஞ்சமாக கசகசா ரெண்டு பட்டை நாலு கிராம்பு அப்புறம் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் வர மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் எனக்காக ஒரு ஏழு எட்டு வர மிளகாய் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சேர்த்துட்டு எல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் வறுத்ததுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு எண்ணெய் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து குழம்புக்கான பொடி ஸோ நல்லா நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு அதே கடாயில் நம்ம சின்ன வெங்காயம் ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு ரெண்டு இஞ்சி ரெண்டு துண்டு இஞ்சி சேர்த்து நல்லா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்ல ஆயிலில் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சிம்லேயே வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்க ஏன்னா ரொம்ப கருகிடுச்சு அப்படின்னா நல்லா இருக்காது ஒரு தக்காளி வந்துட்டு நான் இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த பவுடரை வந்துட்டு நம்ம இப்போ அரைச்சிக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம இது கூடவே நம்ம இப்போ வதக்கி வச்சுருக்கிறேன் 
சின்ன வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்ல ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம இப்போ அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ சிக்கன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு நீங்கள் குக்கர்லேயும் செய்யலாம் நான் வந்துட்டு ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சின்ன வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பில்லை எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம பெரிய வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் நல்ல ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் கடுகு கூட ஆட் பண்ணலாம் நான் வந்து கடுகு ஆட் பண்ணலை நல்ல ஆயிலில் அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் இதுக்காக ஆஃப் கேஜி சிக்கன் வந்துட்டு கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்ல ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா சிக்கன் செய்கிறதுக்கு ஸோ என்னோடய டேஸ்ட்டில் நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் உங்களுக்குன்னு ஏதாவது ஒரு டேஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்துட்டு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நானும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம சிக்கனை வந்துட்டு ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இந்த சிக்கன் குழம்பு வந்து ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே ஆகிடும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட்டு வராங்க அப்படின்னா நம்ம குயிக்காக இந்த மாதிரி ஒரு குழம்பு வைக்கலாம் ஸோ நல்லா ஆயிலில் ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு நம்ம எண்ணெயில் வந்துட்டு நல்லா சிக்கனை ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம சிக்கனை சேர்த்துனதுக்கு அப்புறமாவே இமீடியட்டாக மசாலா அதெல்லாம் சேர்த்துணும் அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் நல்லா ஆயிலில் ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் வேகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சமயத்தில் நீங்கள் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணுங்கள் மசாலா ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஏன்னா அதுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை ஆட் பண்ண ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மசாலா எல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம நல்லா இப்போ கிளறி விட்டு கிளறி விட்டுடலாம் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி செய்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதுவே ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் தேவையான அளவு தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு நிறை நிறைய குழம்பு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி நிறையா சேர்த்துக்கோங்க இல்லை கொஞ்சம் செமி கிரேவி மாதிரி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இல்லை நல்லா ட்ரையாக வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாக ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு கூட தண்ணி சேர்த்துட்டு நீங்கள் செமி ட்ரையாக கூட இந்த சிக்கன் வறுவல் மாதிரி கூட செய்யலாம் அதுவும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் தண்ணி சேர்த்துனதுக்கப்புறமா வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய் தூள் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் எனக்கு கொஞ்சம் காரமாக சாப்பிடுவோம் அதனால் நான் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் வந்துட்டு சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் காரம் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் மிளகாத்தூள் கூட ஆட் பண்ணிக்க தேவையில்லை கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆக்சுவலி மஞ்சத்தூள் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ண வேண்டியது மறந்துட்டேன் அதுக்கப்புறமா தான் நான் ஆட் பண்ணேன் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கல்லுப்பு ஆட் பண்ணால் தான் வந்துட்டு குழம்புக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க நான் டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சமாக வந்து சிக்கன் மசாலா வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா விட்டுடலாம்
ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வரைக்கும் குழம்பு கொதிக்கட்டும் அப்பப்போ நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இடையில வந்துட்டு நம்ம எடுத்து நல்லா கிளறி விட்டுறணும் ஸோ ஒரு ப்ராய்லர் சிக்கன் அப்படிங்கிறதுனால சீக்கிரமாக வந்துட்டு வெந்துடும் நான் மோஸ்ட்லி ப்ராய்லர் சிக்கன் வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா அது உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது நானும் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராய்லர் வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ எப்போவாது ஒரு நாள் வந்து சாப்பிட்லாம் நான் அதிகமாக ப்ராய்லர் சிக்கன் வந்துட்டு யாரும் சேர்த்துக்க வேண்டாம் அது உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது எப்போவாது ஒரு நாள் அப்படின்னா நம்ம ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக சாப்பிட்லாம் அவ்வளோதான் ஸோ சிக்கன் குழம்பு வந்து இப்போது நல்லா வெந்துடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இந்த டைமில் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா வெந்துருச்சு குழம்பு உங்கள் வீட்டுக்கு யாராவது சடன்லி கெஸ்ட்டு வராங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த குழம்பு ட்ரை பண்ணலாம் ரைஸ் இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே இந்த குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நான் ஃப்யூச்சரில் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரும் கண்டிப்பாக நம்ம மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய்